சாயங்கால வேளையில் கருத்தருடைய கிருபையினால் நாம் ஒரு சிறு கூட்டமாக இந்த முதல் நாள் கூட்டத்தில் பத்து நாட்கள் ஜபம் என்ற இந்த கூட்டத்தின் முதல் நாளில் நம்ம எல்லாரையும் தேவன் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார் ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் இந்த நாட்கள் நாம் அதிகமாக ஜபிக்க வேண்டிய நாட்கள் என்பதை நாம் அறிவோம் நடைபெறக்கூடிய டிவிஷன் கவுன்சில் இருபத்தி மூன்றாவது மண்டல காரிய நிர்ணய கூட்டத்திற்காக நம்ம எல்லாரும் மறக்காமல் ஜபித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று கத்திற்குள்ளாக நான் நம்புகின்றேன் ஆகவே அந்த கூட்டங்களுக்காகவும் ஜபித்து அப்படியே நாம் வேதத்தையும் தியானிப்பதற்காக இந்த நல்ல வாய்ப்பை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் இந்த கூட்டங்களில் பத்து கட்டளைகள் பற்றி நாம் படிக்க இருக்கிறோம் டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த பத்து கட்டளைகள் நமக்கு நன்றாக தெரியுமே மனப்பாடமாக சொல்லுவோமே என்பது நம்ம எல்லோரும் சர்வசாதாரணமாக சொல்லுவோம் இதில் புதிதாக நமக்கு என்ன இருக்கிறது நமக்கு தெரிந்தது தானே என்று கூட சில நேரத்தில் நாம் நினைத்து விடலாம் ஆனால் நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் பவுல் எழுதுகிறார் எழுதினவைகளையே எழுதுவது எனக்கு வருத்தம் அல்ல அது உங்களுக்கு நலமாயிருக்கும் எழுதினதையே எழுதுவது உங்கள் எனக்கு வருத்தம் அல்ல அது உங்களுக்கு நலமாயிருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே படித்ததையே திரும்ப படிப்பது நமக்கு வருத்தம் அல்ல அது நமக்கு நலமாக இருக்கும் ஆகவே இந்த பத்து கட்டளைகளை நம்ம தினந்தோறும் படிக்க போகிறோம் இன்றைக்கு நாம் இந்த பத்து கட்டளைகளினுடைய முக்கியத்துவம் இன்ட்ரோடக்ஷன் அறிமுகத்தை குறித்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் படிக்க போகிறோம் இடையில பத்து நாட்கள் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இந்த பத்து கட்டளைகள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு கட்டளை என்று படிக்க போகிறோம் கடைசியில் இந்த பத்து கட்டளையை குறித்த ஒரு முடிவுரை அந்த செய்தியை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஏறக்குறைய பன்னிரெண்டு செய்திகளை நம்ம ஜபத்தோடு கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் இருபதாம் தேதி இருபதாம் தேதி வரும்பொழுது ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதியில் சேப தன்னைக்கு ஃபுல் டே ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் முழு நாள் உபவாச கூட்டம் ஓய்வு நாள் என்று வைத்திருக்கிறோம் ஆகவே இந்த காரியங்கள் ஒவ்வொன்றையும் தேவன் நமக்கு நன்மையாக வாய்க்கை செய்யும்படி நம் ஜபத்தோடு இந்த நாட்களை நாம் கழிப்போமாக இந்த நாளில் நமது தியானத்திற்குரிய முதல் தலைப்பு இந்த டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் பத்து கட்டளைகள் என்ற முக்கிய தலைப்பின் கீழே இன்றைக்கு நாம் படிக்க போகிற பாடம் என்ன அப்படின்னா தெக்கேல் தெக்கேல் ஆங்கிலத்திலும் டெக்கேல் என்ற தலைப்பில் தான் படிக்க போகிறோம் தியான வசனம் நம்ம வாசிக்க கேட்டோம் தானியல் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் வசனம் என்ன சொல்கிறது நீ தராசிலே நிற்கப்பட்டு தெக்கேல் என்பதற்கு நீ தராசிலே நிற்கப்பட்டு குறைய காணப்பட்டாய் என்று பொருள் பெல்ஷாத்சார் பாபிலோனின் கடைசி பேரரசன் நேபுகாத் நேச்சாருடைய பேரன் பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா மகன் என்பது போல இருக்கும் ஆனால் சரித்திரத்தின்படி பார்த்தால் அவன் பேரன்தான் சரிங்களா அப்போ அந்த காலத்து லாங்குவேஜில் அதாவது அந்த பாபிலோனிய மொழியில் பேரன் என்பதற்கான வார்த்தை இல்லாதபடினால என்ன செஞ்சாங்களாம் மகன் என்ற வார்த்தையை தான் பைபிளில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க பைபிளில் தானியல் புஸ்தகம் தான் ரெண்டு லாங்குவேஜில் எழுதப்பட்ட புஸ்தகம் அராமிக் மொழியிலையும் அதாவது பாபிலோனிய மொழியிலையும் எபிரேய மொழியிலையும் எழுதப்பட்ட ஒரே புஸ்தகம் புஸ்தகம் தானியல் புஸ்தகம் தான் அதுவே பேரன் என்ற வார்த்தை இல்லாதபடினால மகன் என்ற வார்த்தை தானியல் புஸ்தகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படி பார்த்தால் இந்த பெல்சாத்சார் யார் நெவகாத் நேச்சாருடைய பேரன் என்பதை நாம் சரித்திரத்தில் தெளிவாக வாசிக்கிறோம் இவன் ஒரே அதிகாரத்தில் தோன்றி ஒளிந்து போகும் அழிந்து போகும் பாபிலோனின் கடைசி பேரரசன் எங்கே வாசிக்கிறோம் தானியல் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் அந்த காலத்து அரச விருந்துகள் சில நேரங்களில் ஆறு மாதங்கள் கூட நடக்குமா எஸ்தர் புத்தகத்தில் அப்படித்தானே இருக்கு நூற்றி எண்பது நாள் அளவும் விருந்து நடந்துச்சு அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் அரசவை விருந்தினர் என்ன செய்கிறான் பெல்சார் ஆயிரம் பேருக்கு அவன் பெரிய விருந்து செய்தான் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் தேவனுக்கு முன்பாக அந்த விருந்து மகா பெரிய அருவறுப்பாக இருந்தது ஏன் அப்படி இருந்துச்சு 
தானியல் அஞ்சாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்துல நம்ம என்ன வாசிக்கிறோம் அந்த விருந்துல பயன்படுத்தப்பட்ட பாத்திரங்கள் எங்க உள்ள பாத்திரங்கள் எரிசிலேம் தேவாலயத்தின் பாத்திரங்கள் கருத்துடைய பாத்திரங்களை அவன் திட்டுப்படுத்தினான் என்று தானியல் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல ரெண்டாம் வசனத்துல தெளிவாக வாசிக்கிறோம் அப்படி அந்த ஆயிரம் பேரும் விருந்து கொண்டாடி கொண்டிருந்த அந்த நேரத்தில் சுவரில் ஒரு மனுஷ கையுறுப்பு தோன்றி என்ன செய்தான் மெனே மெனே தெக்கேல் பார்சியின் என்று எபரேய பாஷையில் எழுதினது அப்படின்னு நாம் பார்க்கிறோம் பிரிமானவர்களே இவன் இப்படி துணிகரமாக செய்த செயல் தேவாலயத்து பாத்திரங்கள் என்னுடைய தாத்தா நேபுகாத்து நேச்சால் காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட எரிசலேம் தேவாலயத்தின் பாத்திரங்களை குடிக்கும்படி குடிப்பதற்கு பயன்படுத்தும்படி கொண்டு வாருங்கள் என்று அவன் கட்டளையிட்டானே ஆண்டவர் அந்த நேரத்திலேயே இந்த மனுஷ கையுறுப்பு தோன்றி அவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு எதிராக மர்ம எழுத்துக்களை எழுதும்படி அவர் செய்தார் மெனே மெனே தெக்கேல் நிறுத்து பார்த்தது குறை உள்ள அவனுக்கு எதிராக தீர்ப்பையும் எழுதியது பிரிமானவர்களே தெக்கேல் என்ற வார்த்தை தெக்கேல் என்ற வார்த்தைக்கு or to balance adavadu niruthu paarthal alladhu edai paarthal endru artham inda tekkel endra vaarthai ki uriya alagaan artham the what weighed in the balances and are found wanting you are weighed in the balances and you are found wanting tarasil nirkapattai nee kurai ullavanaga kaanapattai abadinu aandavar அவனுக்கு அந்த மாடத்தை அவனுக்கு புரியல உடனே புரியல பெரிய கதை நான் சுருக்கமாக தான் சொல்கிறேன் தானியல் வந்து அந்த வார்த்தைகளுக்கு அவர் என்ன செய்தாராம் அர்த்தம் கொடுத்தார் என்பது நமக்கு தெரியும் பெரியமானவர்களே நம்ம படிச்சுக்க வேண்டிய ஒரு பாடம் என்ன அப்படின்னா சத்தியம் எதுவுமே அறியாதவனாக அவன் குறைய காணப்பட்டான் குறை உள்ளவனாக காணப்பட்டான் சத்தியம் எல்லாம் அறிந்திருந்தும் நாம் குறைய காணப்படலாமா அப்படியானால் நம்மை நிறுக்கும் பரலோக தராசு எது பரலோகத்தில் தானே செய்தி வந்துச்சு நீ தராசில் நிற்கப்பட்டு குறைய காணப்பட்டாய் அப்படியானால் சத்தியமெல்லாம் அறிந்திருக்கிற நம்மை நிறுத்து பார்க்கிற பரலோக தராசு எது என்பதை நாம் படிக்கணும் நம்ம ஜபத்தோடு தியானிப்போமா நல்ல தகப்பனே இந்த நாளுக்கு நமக்கு ஸ்தோத்திரம் பத்து நாட்கள் ஜபம் என்ற இந்த கூட்டங்களில் முதல் நாளில் ஆண்டவரே தெக்கேல் என்ற பாடத்தை படிக்க போகிறோம் பரலோக தராசு எது என்பதை இந்த நாளிலே அப்பா எங்களுக்கு உணர்த்தி எங்களுக்கு நீர் கற்றுக் கொடுக்கும்படி செபிக்கிறோம் கத்தாவை சொல்லும் அடியார்கள் கேட்கிறோம் நீர் பெருகும் நாங்கள் சிறுகவும் உதவி செய்யும் வர வேண்டிய எல்லாரையும் அழைத்து மாறும் இந்த கூட்டமை மையப்படுத்தும் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறட்டும் ஏசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே அமேன் வேதாகமத்தில் தேவன் கைப்பட எழுதின இடங்கள் எத்தனை எத்தனை இடங்கள்ல தேவன் தம்முடைய கைப்பட எழுதினார் அப்படின்னா எத்தனை இடங்கள் சொல்லுவோம் மூணுங்களா சரி நாலு நான்கு இடங்கள் எப்படி வேதாகமத்தில் தேவன் தாமே கைப்பட எழுதின இடங்கள் நான்கு முதலாம் மோசையிடம் தேவன் தந்த பத்து கட்டளையின் இரண்டு பலகைகள் சரிங்களா யார் எழுதுனா தேவனே எழுதினார் யாத்திரா யாத்திரா முப்பத்தி ஒன்று பதினெட்டில் பாருங்கள் சீனாய் மலையில் அவர் மோசையோடு பேசி முடிந்த பின் தேவனுடைய விரலினால் எழுதப்பட்ட கற்பலகைகள் ஆகிய சாட்சியில் இரண்டு பலகைகளை அவனிடத்தில் கொடுத்தார் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் ரெண்டாவது தாவீதிடம் தேவன் தந்த ஆலய கட்டுமான திட்டம் அநேகர் இந்த தாவீத குறித்து ஒருவேளை யோசித்திருக்க மாட்டோம் ஒன்று நாளாகவும் இருபத்தி எட்டு பத்தொம்போது பாருங்களேன் இந்த மாதிரியின்படி சகல வேலைகளும் எனக்கு தெரியப்படுத்த இவையெல்லாம் கருத்தருடைய கரத்தினால் எனக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டது என்றான் சரிங்களா சாலமோன் தேவாலயம் கட்டினாரு ஆனால் ப்ளூ பிரிண்ட் 
தாவீது கொடுத்தாரு யார் எழுதி கொடுத்தா தேவனே எழுதி கொடுத்தார் இரண்டாவது மூணாவது தானியல் காலத்தில் நம்ம பார்த்தோம் மெனே மெனே தெக்கேல் பார்சின் பாபிலோன் அரண்மனையில் மனுஷ கையுறுப்பு தோன்றி எழுதுதல் மனுஷ கையுறுப்பு நிச்சயமாக அது யாருடைய கர்மா தான் இருக்கணும் கண்டிப்பாக கருத்துடைய கர்மாகத்தான் இருக்க வேண்டும் சந்தேகமே கிடையாது சரி பார்க்கலாம் தானியல் ஐந்து இருபத்தி நாலு நம்ம படித்தோம் சரி நாலாவது 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 இடத்துல ஆண்டவர் எங்கே எழுதினார் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் ஆறு எட்டாம் வச ஆறு மற்றும் எட்டாம் வசனங்கள் விபச்சார ஸ்திரீயின் விஷயத்தில் ஏசு என்ன பண்ணார் தரையிலே குனிந்து எழுதினார் இது நமக்கு தெரியும் இந்த வசனங்கள்லாம் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அதுவே நான்கு இடங்களில் தேவன் தாமே தமது சொந்த விரலினால் அவர் எழுதினார் அப்படின்னு நமக்கு வேதாகமம் விலங்கு காட்டுகிறது அப்படியானால் இதிலிருந்து நமக்கு புலப்படுகிற சில நற்போதகங்கள் நமக்கு இருக்கிற நல்ல படிப்பினைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதலாவது தேவன் முதன் முதலாக தம் கைப்பட எழுதியது பத்து கட்டளைகள் தான் சரிங்களா நீங்க நல்லா பாருங்க பழைய ஏற்பாட்டில் மூன்று இடங்களிலே தேவன் எழுதினார் புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரே ஒரு இடம் தான் சரிதானே நம்ம பார்த்த மூன்று இடம் மோசைக்கு பத்து கற்பனை எழுதி கொடுத்தது தாவீதுக்கு வரைபடம் கட்டட வரைபடம் எழுதி கொடுத்தது அப்புறம் மெனமேன தெக்கல் உபாசின் மூணுமே பழைய ஏற்பாட்டில் தேவன் எழுதினார் ஏசுக்கர் செய்தது புதிய ஏற்பாட்டில் மொத்தம் நாலு இடம் ஆனால் தேவன் முதன் முதலாக எழுதினது என்னதான் பத்து கட்டளைகள் தான் அதை அவரே இரண்டு தரம் எழுதி தந்தார் அப்படிதானே ஒரு முறை மோசை போட்டு உடைச்சிருவார் இரண்டாவது முறை தேவனே எழுதி கொடுத்தார் அவர் எழுதி கொடுத்தாரா ஒரே ஒரு வசனம் பாருங்க பத்து நான்கு முன்னே சபை கூடி வந்த நாளில் கர்த்தர் மலையில் அக்கினி நடுவில் இருந்து உங்களுக்கு விளம்பின பத்து கற்பனைகளையும் அவர் முன் எழுதியிருந்த பிரகாரம் அந்த பலகைகளில் எழுதி அவைகளை என்னிடத்தில் தந்தார் சரிங்களா முன்னாடியும் அவர் தான் எழுதினாரு ரெண்டாவது முறையும் அந்த வருந்தான் எழுதினார் ஆகவே தேவன் முதன் முதலாக எழுதினார் அதையும் ரெண்டு முறை எழுதி கொடுத்தார் எது பத்து கட்டளைகள் என்று நாம் பார்க்கணும் இதை நான் படிக்கிற முதல் பாடம் பாடம் தாவீதுக்கு கர்த்தர் எழுதி தந்தது தவிர மற்ற அனைத்தும் நியாய தீர்ப்பு சம்பந்தப்பட்டதாகவே இருக்கிறது தாவீதுக்கு எழுதி கொடுத்தது அந்த தேவாலயம் எப்படி கட்டணுன்ற ஒரு வரைபடம் சரிங்களா அது தவிர மற்ற எல்லாமே நியாய தீர்ப்பு சம்பந்தமாகவே இருக்கிறது அப்படின்னு என்பதை நம்ம இரண்டாவது பாடமாக கற்றுக்கொள்கிறோம் பாருங்களேன் பத்து கட்டளைகள் ஓகே நம்ம அதை குறித்து தான் பார்க்குறோம் பாருங்க மூணாவது பாடம் தேவன் நியாய தீர்ப்பில் நீதியின் தராசாக தமது பத்து கட்டளைகளை தான் வைத்திருக்கிறார் என்பது உறுதியாகிறது நீ பாரு தராசிலே நிற்கப்பட்டு குறைய காணப்பட்டாய் என்ன தராசு தெக்கேல் என்ன தராசு பெரியமானவர்களே ஆண்டவர் மூன்று இடங்களில் எழுதினதுமே தாவீது சம்பவம் தவிர மற்ற மூன்று இடங்களில அவர் எழுதினதுமே நியாய தீர்ப்பு சம்பந்தப்பட்டது தான் இப்ப பாருங்களேன் விபச்சார ஸ்திரி விஷயத்துல என்ன எழுதினார் தரையில குனிஞ்சு அவர் எழுதின உடனே சுத்தி இருந்த எல்லா யூதர்களும் என்ன பண்ணாங்க ஒவ்வொருத்தரா போயிட்டாங்க ஆண்டர் என்ன எழுதியிருப்பாரு அப்படின்னா எலன் ஒயிட் அம்மா எழுதுறாங்க அவங்களுடைய பாவங்கள் அவர்களுடைய அக்கிரமங்கள் எல்லாம் ஆண்டு நினைச்சாராம் எழுதினார் அப்படி எல்லாம் ஓடி போயிட்டான் சரிதானே அப்ப அது நியாய தீர்ப்பு தானே அவங்க பாவங்களை அவங்க பார்த்த உடனே இவங்க எல்லாம் ஓடி போயிட்டாங்க நியாய தீர்ப்பின் செய்தி தான் அப்படியானால் இந்த பத்து கட்டளைகளும் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நியாயம் தீர்க்கிற நீதி தராசு பத்து கட்டளைகள் தான் என்பதை தேவ நமக்கு தெளிவாக உணர்த்துகிறார் பாருங்க வசனம் யாக்கோபு ரெண்டு பன்னெண்டு சுயாதீன பிரமாணத்தினால் நியாய தீர்ப்பு அடைய போகிறவர்களாய் அதற்கேற்றபடி பேசி அதற்கேற்றபடி செய்யுங்கள் சுயாதீன பிரமாணம் அப்படிதான் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு விடுதலையின் பிரமாணம் சுயாதீன அது சுயாதீன ஊழியர்னு வாங்க அவர் விடுதலை அவருக்கு யாருமே கணக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவர் பாட்டு போவார் அவர் பாட்டுக்கு வருவார் சரிங்களா சுயாதீனம்னா விடுதலை விடுதலையின் பிரமாணம் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற விடுதலையின் பிரமாணம் பத்து கட்டளைகள் 
அதன் அடிப்படையில் தான் தேவன் நியாயத்திற்க போகிறார் சுயாதீன பிரமாணத்தினால் நியாயத்திற்படைய போகிறவர்களாய் அதற்கேற்றபடி பேசி அதற்கேற்றபடி செய்யுங்கள் சரிங்களா ஆகவே தேவன் நான்கு இடங்களில் எழுதினாரே அதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மூன்று பாடங்கள் இவைகள் தான் பத்து கட்டத்தான் ஆண்டவர் முதல் முதல் எழுதினாரு அதெல்லாமே அவர் எழுதின இடங்கள் எல்லாமே தாவிது சம்பவம் தவிர நியாய தீர்ப்போடு சம்பந்தப்பட்டது மூணாவது அந்த நீதியின் தராசு பரலோக தராசு எதுதான் பத்து கட்டளைகள் தான் அதன் அடிப்படையில் தான் தேவன் நியாய தீர்க்க போகிறார் என்பதை நாம் படித்துக் கொள்கிறோம் சரி அடுத்த கேள்வி மனு குளத்துக்கு வெறும் பத்து கட்டளைகள் தானா எங்க உலகத்துல எழுநூறு கோடி இருக்கிறோம் வெறும் பத்து கட்டளைகள் தானா என்று ஒரு கேள்வி எலும்பலாம் ஒய் ஒன்லி டென் கமாண்ட்ஸ் அந்த காலத்தில் பைபிள் காலத்தில் வழக்குகளை விசாரிப்பது பழைய பாட்டில் ஒளிமுக வாசலில் அந்த கேட் ஆஃப் த சிட்டி ஒரு ஊரினுடைய வாசலில் தான் விசாரிப்பாங்க இது பழைய பாட்டில் புதிய பாட்டில் சனகரின் சங்கம் சனகரின் சங்கத்தில் தான் விசாரணை நடக்கும் சனகரின் தேவாலயத்தில் கூடின அந்த எழுபது பேர் கொண்ட செவன்டி கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எழுபது பேர் சனகிரி சங்கம் அந்த காலத்தில் ஒரு உயர் நீதி மன்றம் போல இருந்துச்சான் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் சரி சங்கம் என்றால் என்ன இருக்கும் சட்டங்கள் இருக்கும் இருக்குமா இருக்காதா சங்கம் என்றால் சட்டங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படியானால் யூதர்கள் எவ்வளோ சட்டங்கள் வச்சுருந்தாங்களா அறுநூத்தி பதிமூணு சட்டங்கள் வச்சுருந்தாங்க சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் எங்கே இருக்கு எல்லாமே பைபிளில் இருக்கு இந்த அறுநூத்தி பதிமூணும் முதல் ஐந்து புஸ்தகங்களில் அதிகாமத்திலிருந்து உபாகம வரைக்கும் ஐந்து புஸ்தகங்களில் அப்படியே இருக்கிறது உங்களுக்கு இந்த அறுநூத்தி பதிமூணும் பட்டியல் வேணுமா உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் சொல்லோவி வேதாகமம் என்ற வேதாகமத்தில் தமிழ் பைபிளில் அந்த சொல்லோவி வேதாகமத்தில் உபாகமம் புஸ்தகம் இருக்கிற பக்கத்தில் போனீங்கன்னா அந்த அறுநூறு வெளிப்படுத்தப்பட்டன <laughs> அடங்கிருக்கிறது <laughs> 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 மூலமாக தேவன் தந்த இந்த சட்டத்திட்டங்களை சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மேலும் ரெண்டு பிரிவுகளாக நம்ம அதை பிரித்து பார்க்கலாம் ஒன்று மாரல் லாஸ் இன்னொன்று செரிமோனியல் லாஸ் ஒழுக்க நெறி சார்ந்த சட்டங்கள் அல்லது நீதி நெறி பிரமாணங்கள் அதை பற்றி கட்டல் இன்னொன்று ஆச்சார நெறி சார்ந்த சட்டங்கள் அதாவது சடங்காச்சார பிரமாணங்கள் அப்படின்னு பைபிள் நமக்கு பிரித்து காட்டுகிறது ரெண்டில் இந்த மாரல் லாஸ் என்றது எது நீதி நெறி பிரமாணங்கள் பத்து கட்டளைகள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனிதனின் ஒழுக்க நெறியை கூர்ந்து கவனிக்கிற பரலோகத்தின் தேவன் தமது படைப்பாடி முழு உலகத்துக்கும் பத்து கட்டளைகளை ரத்தன சுருக்கமாக ஈவாக தந்திருக்கிறார் சரிங்களா அறுநூத்தி பதிமூணு ஒருவேளை நம்ம படிப்பதற்கு கஷ்டப்படலாம் ஆண்டு அழக பத்துன்னு நமக்கு சிம்பிளா என்ன செஞ்சிட்டாரு தேவன் கொடுத்து விட்டார் பாரமல்லாத 
பழுதல்லாத நல்ல கட்டளைகள் இந்த கட்டளைகளுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா பாரம் அல்லாத பழுதல்லாத நல்ல கட்டளைகள் நிறைய பேர் ஓ பத்து கட்டளைகளா ஐயோ பாரமானவை பத்து கட்டளைகள் பாரமான கட்டளைகள் நினைக்கிறார்கள் <laughs> யாத்திராம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தை படிச்சுப்பாரு பிரம்மாண்டமாக கொடுத்தார் அதில் ஒரே ஒரு வசனம் உபாகமம் அஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு படிச்சீங்கன்னா பைபிளை திறந்து நம்ம வாசிப்போமே உபாகமம் அஞ்சாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் இந்த வார்த்தைகளை கர்த்தர் மலையிலே அக்கினியிலும் மேகத்திலும் கார் இருளிலும் இருந்து உங்கள் சபையார் எல்லாரோடும் மகா சத்தத்துடனே சொன்னார் பார்த்தீங்களா எப்படி அக்கினி மேகம் காரிருள் அதுல இருந்து ஆண்டவர் மகா சத்தத்தோட சொன்னார் இந்த பத்து கட்டளைகள் அவை அனைத்தும் இந்த பத்து கட்டளைகளை ஆண்டு ஏன் கொடுத்தாரு நாம் நன்றாயிருக்கும்படி இந்நாளில் இருக்கிறது போல நம்மை அவர் உயிரோட காப்பதற்கும் என்னாலும் நன்றாயிருக்கிறதற்கும் நம்முடைய தேவனாய கர்த்தருக்கு பயந்து இந்த எல்லா கட்டளைகளின் படியையும் செய்ய கர்த்தர் நமக்கு கட்டளையிட்டார் என்னாலும் நல்லா இருக்கணும் இருக்கா ஆண்டு அது கட்டளையை கொடுத்தார் சரிங்களா ஆகவே பாரம் அல்லாத பழுதல்லாத நல்ல கட்டளைகள் உண்மையானையும் அது யூதர்களுக்கு நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனால் ஆண்டவரே சொல்லி இருக்கிறாரு நல்ல கட்டளைகள் பாரமல்லாத பழுதல்லாத நல்ல கட்டளைகள் இரண்டாவது நீங்கி போகாத நித்தியமான கட்டளைகள் சில வயல் தொங்கும் பொழுது இயேசு பத்து கட்டளைகளை ஒழித்து விட்டார் அப்படின்னு சொல்றாங்க சில வயல் மறைச்சப்பவே பத்து கட்டளை ஆண்டு ஒழிச்சிட்டார் அதற்கு தவறாக காத்தப்படுகிற வேத பகுதி என்ன தெரியுமா இந்த குலோசை ரெண்டாவது அதிகாரம் பதிமூணுல இருந்து பதினேழு வசனங்கள் அதை இப்போ நம்ம வாசிக்க போறது கிடையாது போக போக படிக்க போறோம் சரிங்களா இந்த வசனங்களை வச்சு வச்சு ஆண்டவர் சிலுவையில தொங்கினப்போ குலோசை ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் இருக்கிறபடி பத்து கட்டளைகளை ஒழித்து விட்டார் அப்படின்றாங்க ஆனால் ஏசு திட்டவட்டமாய் என்ன சொன்னார் தெரியுமா மத்திய அஞ்சாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டாம் வசனங்கள் என்ன சொன்னாரு நியாயப்பிரமாணத்தை நான் அழிக்கிறதற்கு வந்தேன் என்று எண்ணிக்கொள்ளாது எங்கள் அழிக்கிறதற்கு அல்ல எதுக்கு வந்தேன் நிறைவேற்றவே இயேசு பூமிக்கு வந்ததாக அவர் சொன்னார் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை இந்த பத்து கட்டளைகளை இயேசு நிறைவேற்றினார் அவரே பின்பற்றினார் அதில் குறிப்பா இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் படித்தோம் அப்படின்னா கடைசி புத்தகம் அந்த கடைசி புத்தகத்தில் கூட பாருங்க பத்து கற்பனைகளை பற்றி ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் மூன்று இடங்களில் வெளிப்படுத்தல் புஸ்தகத்தில் வெளிப்படுத்தல் பன்னெண்டு பதினேழு பதினாலு பன்னெண்டு இருபத்தி ரெண்டு பதினான்கு நீங்கள் எழுதிக்கங்க போக போக படிக்கலாம் வெளிப்படுத்தல் பன்னெண்டு பதினேழு பதினாலு பன்னெண்டு இருபத்தி ரெண்டு பதினான்கு இந்த மூணு இடங்கள்லையும் பத்து கட்டளைகள் பற்றி ஆண்டவர் கடைசி புத்தகத்தில் கூட தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அமெரிக்காவில் 
ஒரு பிரபலமான நபர் அவர் பேரு அவரு <laughs> commandments are, are out abindrar enna artham kaalavadiyagi vitta katlaigaludan nam vaalndu varugrom kaalavadiyagi vitta time mudinju pochu inda inda katlaigala anda kaalathukkulladhu namakku thevai illa apdi patta or kaalathile apdi pora apdi patta mudinju pone sellada katlaigalodu vaalndu kondirukrom avai migavum பழமையானவை ஒருவரும் அவைகளின் மீது அதிக கவனம் செலுத்துவதில்லை என்று சமால் விடுகிறேன் யாருமே பத்து கட்டளைகளை கண்டுக்கிறதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றார் ஒரு விதத்தில் சொன்னதை பார்த்தா உண்மையத்தான் தெரியுது அப்படித்தானே கற்பனைகள் படி யார் தான் நடக்கிறா ஆண்டவருக்கு தான் தெரியும் மோசே மலையின் மீது ஏறிய போது அணு ஆயுதங்கள் இல்லை வறுமை இல்லை இக்காலத்தில் பத்து கட்டளைகள் செல்லுபடி ஆகாது கட்டளை போடுவது எவருக்கும் பிடிக்காது கட்டளைகளுக்கு காலம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற பத்து கட்டளைகளை பற்றி அநேகர் அறிந்திருந்தாலும் பத்து கட்டளைகளின் படி நடக்கிறது கிடையாது அது என்னமோ உண்மைதான் ஆனால் பத்து கட்டளைகள் செல்லுபடி ஆகாது என்பது பொய் சரிங்களா அவுட்டேட்டட் காலாவதி ஆயிடுச்சு அப்படின்ற அன்பான தேவ பிள்ளைகளே ஆனால் பைபிள் அப்படியா சொல்லுது பத்து கற்பனைகள் முடிஞ்சு போச்சு செல்லாது ஆண்டு சொல்றாரு பாருங்களேன் அழகான வசனம் சங்கீதம் நூத்தி பதினொன்னுல ஏழு எட்டுல வாசிக்கிறோம் என்ன வாசிக்கிறோம் மாறாத கர்த்தர் கர்த்தர் மாறாதவர் தானே நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவர் எப்படியே பதிமூணு எட்டு நான் கர்த்தர் நான் மாறாதவர் மல்கியா மூணு ஆறு ஆகிய வசனங்களை படிக்கிறோம் அவர் மாறாதவர் அவருடைய கட்டளைகளும் மாறாதவை பாருங்க சங்கீத நூத்தி பதினொன்று ஏழு எட்டுல அவருடைய கரத்தின் கிரிகள் சத்தியமும் நியாயமுமானவைகள் அவருடைய கட்டளைகள் எல்லாம் உண்மையானவைகள் அவைகள் எவைகள் அவருடைய கட்டளைகள் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களுக்கும் உறுதியானவைகள் பாத்தீங்களா ஆண்டோட கட்டளைகள் உண்மையானவைகள் உறுதியானவைகள் அப்படிதானே ட்ரூ லாஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராங் லாஸ் லாஸ் ஃபார் எவர் அது உண்மையான கட்டளை அது நிரந்தரமான கட்டளை நித்தியமான கட்டளை அது நீங்கி போகாத கட்டளை அப்படின்றத தேவன் நமக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை இந்த பத்து கட்டளைகள் பாரமல்லாத பழுதல்லாத நல்ல கட்டளைகள் பத்து கட்டளைகள் நீங்கி போகாத நித்தியமான நிரந்தரமான நிலையான கட்டளைகள் என்பதை வேத நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது கிரிகளினால் ஒருவனும் நீதிமானாக்கப்படுவது இல்லை நீ பத்து கற்பனைப்படி நீ கரெக்டாக நடந்துட்டேன் ரைட் நீ பர்வத்துக்கு போயிடலாம் அதுதான் அர்த்தம் பத்து கட்டளைகள் நம்ம ரசிக்காது நம்ம ரசிக்கிறவர் யாரு ரச்சகர் ஏசு கிறிஸ்து மட்டுமே நம்மை நீதிமான்கள் ஆக்குகிறவரும் அவர் தான் ரோமர் எட்டு முப்பத்தி மூணுல வாசிக்கிறோம் நமது நம்மை நீதிமான் ஆக்குகிறவரும் அவரு அண்டவரே நான் பத்து கட்டளை கடைபிடிச்சேன் அதனால நான் பரலோகத்துக்கு வரணும் அப்படியா கணக்கு முக்கியமான விஷயம் என்ன இயேசுவில் கொண்டுக்க வேண்டிய விசுவாசம் இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டிய விசுவாச வாழ்க்கை அவருடைய நீதியை பின்பற்றிருக்க வேண்டும் பிரிமானவர்களே ஆகவே பத்து கட்டளையே கடைபிடிக்க வேண்டியது அவசியம்தான் ஆனால் அதை கடைபிடிச்சா போதும் பரலோத்து போயிடலாம் என்று கற்பனையை மட்டும் லா மட்டும் பிடிச்சிட்டு காஸ்பலை விட்டுறக்கூடாது சரிங்களா பிரமாணத்தை பிடிச்சிட்டு கிருபையை விட்டுறக்கூடாது 
விடுதலின் <laughs> மூன்று <laughs> நாலாம் வசனம் இதெல்லாம் படித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாவத்தை அறிகிற அறிவு நமக்கு எதனால் வருது நியாய பிரமாணத்தினால் வருகிறது நியாய பிரமாணத்தை மீறுவதே பாவம் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் ஆகவே பத்து கற்பனை என்ன செய்யும் என்னுடைய பாவத்தை எனக்கு காட்டும் நான் பாவி என்ற நிலையை எனக்கு அது காட்டும் அதான் அதனுடைய வேலை த லா வில் ஷோ அஸ் வி ஆர் சின்னர்ஸ் But the law will not save us. Do you know? The truth is, we are going to get rid of the truth. We are going to get rid of the truth. That's why we are going to get rid of the truth. Two. Do you know? Why do we get rid of the truth? Who is 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 the truth? Galatiyar. மூணாவது யாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனம் பாருங்கள் இவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்படுவதற்கு இயேசு மேல் வைக்கிற விசுவாசம் அந்த விசுவாசத்தினால தான் நீதிமான்களாக்கப்படுகிறோம் நீதிமான்களாக்கப்படுவதற்கு நியாய பிரமாணம் நம்மை கிறிஸ்துவினிடத்தில் வழி நடத்துகிற உபாத்தி உபாத்தி என்ன தெரியுமா டீச்சர் இங்கிலீஷில் ஸ்கூல் மாஸ்டர்னு இருக்கும் நம்ம இந்த உபாத்தின்றது தான் உபாத்தி 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 கடைசியில் வாத்தின்னு ஆயிடுச்சு வாத்தி வாத்தியார் சரிங்களா பைபிள் வார்த்தை என்ன ஒரிஜினல் வார்த்தை என்ன உபாத்தி உபாத்தி இங்கிலீஷில் அந்த வசனத்தை பாருங்களேன் த லா வாஸ் அவர் ஸ்கூல் மாஸ்டர் டு பிரிங் அஸ் அண்ட் டு கிரைஸ்ட் தட் வி மை பி ஜஸ்டிஃபைட் பை ஃபைத் ஸ்கூல் மாஸ்டர் பத்து கற்பனோட வேலை என்னவா அது டீச்சர் வேலை பார்க்கு தான் என்ன டீச்சர் ஏய் தப்பு பண்ணிட்டியா அங்கே போ அப்படின்னு டீச்சர் சொல்லுவாங்களே பிரின்ஸிபால்ட்ட போ என்ன <laughs> பத்து பிரமாணம் செய்கிறது நம் பாவங்களை கண்ணாடி போல எடுத்து காட்டி பாவங்களை கழுவுகிற இயேசுவிடம் நம்மை வழி நடத்துகிற பள்ளி ஆசிரியராக பத்து கட்டளைகள் விளங்குகின்றன சொல்லுங்க டீச்சர் வேண்டாம்னு சொல்ல முடியுமா ஆனால் டீச்சர் வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க நிறைய சபையில் இல்லை பத்து கற்பனை வேண்டாம்ன்றாங்க கண்ணாடி வேண்டாம்னு சொல்ல முடியுமா சரி கண்ணாடியே வேண்டாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இன்னொருத்தரை பார்த்து ஒய்ஃபை பார்த்தோம் கணவரை பார்த்து கேட்க மாட்டோமா என் முகம் கரெக்டாக இருக்கேன் என் தலை கரெக்டாக இருக்க கேட்பான் கேட்க மாட்டோமா அப்போ அவர் கண்ணாடி தானே எப்படியோ கண்ணாடி வேணுங்க பத்து கட்டளை கண்ணாடி பத்து கட்டளை டீச்சர் என்பதை கிறிஸ்தவ உலகம் மறந்து போய் விட்டிருக்கிறது சார் கடைசி ஒரு கேள்வி பத்து கட்டளைகளை பின்பற்ற முடியுமா முடியுமா அதெல்லாம் முடியாதுங்க அதெல்லாம் பாரம் நுகம் அப்படின்னு அநேகர் சொல்கிறார்கள் பத்து கட்டங்களை பின்பற்ற முடியுமா நிச்சயமாக முடியும் நம் பலத்தால் அல்ல நம்மை படைத்து ரட்சித்தவரின் பலத்தால் 
தினமும் நம்மை பாவங்களிலிருந்து ரட்சிக்கிறவரின் பலத்தால் அப்படி தானே கிரைஸ்ட் இஸ் ஆர் சேவியர் இஸ் சேவிங் இஸ் டெய்லி அப்படி தானே தினம் நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து அதாவது பாவத்தில் விழாதபடி நம்மை பலப்படுத்தி அவர் காப்பாற்றுற அவருடைய பலத்தினால நம் பின்பற்ற முடியும் அதான் பிலிப்பியர் நாலு பதிமூணு சொல்லுது என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய அவருடைய கற்பனையை கடைபிடிக்க எனக்கு பலன் உண்டு இயேசுவை நம் சொந்த அரச்சகராக நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவரது பிரமாணம் நம் இருதயத்தில் எழுதப்படுகிறது சரிதானே பாருங்க இற முப்பத் இறமை முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி மூணு அந்நாட்களுக்கு பிற்பாடு நான் இசைவேல் குடும்பத்தோடு பண்ண போகிற உடன்படிக்கையாவது நான் என் பிரமாணத்தை அவர்கள் உள்ளத்திலே வைத்து அதை அவர்கள் இருதயத்திலே எழுதி நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்களின் அவர்களின் ஜனமாய் இருப்பார்கள் என்று கத்திர சொல்கிறார் பழைய பாட்டில் ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் பழைய உடன்படிக்கை கல்லில் எழுதினார் புதிய உடன்படிக்கை என்ன அவள் இருதயத்திலே நான் எழுதுவேன் சங்கீதம் நாற்பது எட்டு கூட படித்து பாருங்களேன் தேவனே உமக்கு பிரியமானது செய்ய இதோ வருகிறேன் உமது பிரமாணம் என் இருதயத்தில் எழுதியிருக்கிறது அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் அப்போ இருதயத்தில் ஆண்டவர் தன்னுடைய ஆவியானவர் கொண்டு எழுதிவிட்டார் என்று சொன்னால் பத்து பிரமாணத்தை நம்ம என்ன செய்ய முடியும் கடைபிடிக்க முடியும் இன்னொரு அழகான வசனம் பாருங்க நமது கவனத்திற்குரிய கடைசி வசனம் என்ன வசனம் அப்படின்னா இங்கே போடலை எசைக்கியல் முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி ஓகே இருக்கு இருக்கு எசைக்கியல் முப்பத்தி எசைக்கியல் ஆக்சுவலாக எருமையாண்டு இருக்கு எசைக்கியல் முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு உங்கள் உள்ளத்தில் என் ஆவியை வைத்து ஆண்டு சொல்கிறார் உங்கள் உள்ளத்தில் என்னுடைய பரிசுத்தாவியை வைத்து உங்களை என் கட்டளைகளில் நடக்கவும் என் நியாயங்களை கை கொள்ளவும் அவைகளின்படி செய்யவும் பண்ணுவேன் யார் பண்ணுவாரா நல்லா கவனிங்க பத்து கட்டளைகளை நாம் கடைபிடிக்கவே முடியாது நமக்கு பலனே கிடையாது நமக்கு சக்தியே கிடையாது நமக்கு சக்தி யார் தான் ஆவியானவர் தான் சரிங்களா பரிசுத்தாவி உங்களத்தில் வரும்பொழுது நீங்கள் பலன் அடைந்து சரிங்களா சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் படிக்கிறோம்ல அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் எஸ்ஏகேஎல் முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு அதை கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் உள்ளத்தில் என் ஆவியை வைத்து உங்களை என் கட்டளைகளை நடக்கவும் என் நியாயங்களை கை கொள்ளவும் அவைகளின்படி செய்யவும் பண்ணுவேன் ஆண்டு சொல்லாரு நான் உடனே நடக்க வைப்பேன்ற உன்னால் நடக்க முடியாது நான் உன்னை கட்டளைகளின்படி நடக்க பண்ணுவேன் ஸோ த பவர் கம்ஸ் ஃப்ரம் காட் அந்த வல்லமை கற்பனைகளின்படி கட்டளைகளின்படி நடக்க செய்கிற வல்லமை ஆண்டவர் தாங்க கொடுப்பார் நம்மட்ட பலனே சக்தியே கிடையாது ஏன் தெரியுமா நம்மகிட்ட இருக்கிற இயல்பு பாவ இயல்பு திரும்ப திரும்ப பாவத்துக்கு தான் ஓடும் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே உலகத்தை படைத்தவர் உன்னத தேவன் என்றால் அதை நிர்வகிக்க உலகத்தை நிர்வகிக்க அவர் கட்டளைகளை ஏற்படுத்துவது இயல்பு தானே இயல்பு தானே உலகில் உள்ள எல்லா சட்ட திட்டங்களுக்கும் அடிப்படை இந்த பத்து கட்டளைகளே குதிரைகள் நன்றாய் ஓட என்ன தேவை கடிவாளம் தேவை பரலோக சட்டங்கள் நமக்கு நிச்சயமாய் தேவை குதிரைக்கே கடிவாளம் அப்படின்னா நம்ம கட்டளைகள் மிக அவசியம் தேவனே பத்து கட்டளைகள் என்னும் பரலோக தராசுகளில் நிறுக்கப்பட்டு நிலை நிற்க என்னை தகுதிப்படுத்தும் என்று நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் செபிக்கணும் அகன்பான தேவப்பிள்ளைகளே இதை ஒரு அறிமுக செய்தியாக வைத்து தெக்கேல் தெக்கேல் என்னது பரலோக தராசு பத்து கட்டளைகள் அந்த பரலோக பரலோக தராசின்படியும் தான் தேவன் நம்மை நியாயம் தீர்ப்பார் ஆகவே அந்த கண்ணாடியை தினம் பார்ப்போம் அந்த டீச்சர் கிட்ட தினம் போகணும் சரிதானே நாம் பரலோகத்திற்கு ஏற்றவர்களாக மாற தேவன் நமக்கு பலத்தை கொடுப்பார் தேவன் தாமை நம்மை ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த எங்கள் நல்ல பரமப்பிதாவை உடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோதனம் உண்டாவதாக இந்த அருமையான மாதத்தில் எட்டாவது மாதத்தில் பத்து நாட்கள் ஜபத்தை ஆண்டவர் எங்களுக்கு நடத்தக்கூடிய கிருவை அளித்திருக்கிறீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் தகப்பனே குறிப்பாக பத்து கட்டளைகளை குறித்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இந்த சிலாக்கியத்திற்காக நன்றி ஆண்டவரே உலகம் உம்முடைய கட்டளைகளை அறியாமல் இருக்கிறது அறிந்தவர்கள் நாங்கள் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதையும் சிந்தித்து பார்த்து 
சீர்தூக்கி பார்க்க ஒரு ஏற்ற திறனுமாக கத்திர இந்த பத்து நாட்கள் எங்களுக்கு பத்து கட்டளைகள் குறித்து பாடங்களை நீர் கற்றுத்தருகிற தயவுக்காக ஸ்தோதனம் செலுத்துகிறோம் கத்தாவே நீர் நியாய பிரமாணிகர் என்பதை யூ ஆர் த லா கிவர் என்பதை ஆண்டவரே ஏசைய முப்பத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டில் நாங்கள் வாசிக்கிறோம் எங்களுக்கு என்று ஆண்டவர் நாங்கள் நன்றாக இருப்பதற்காக நல்ல கட்டளைகளை பூரண பிரமாணத்தை சுயாதீன பிரமாணத்தை ராஜரீக பிரமாணத்தை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே இந்த நீதி நெறி பிரமாணங்களின் அடிப்படையில் இந்த ஒழுக்க பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் எங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் என்று நீர் விரும்புகிறீர் தகப்பனே அது முடி சித்தமாய் இருக்கிறது முடி சித்தத்திற்கு ஒப்படைத்து வாழ ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்யும் உடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகள் அல்ல என்று ஆண்டவரே நீ சொல்லியிருக்கிறீர் ஏனோ கிறிஸ்தவ உலகம் பெரும்பான்மை கிறிஸ்தவர்கள் பத்து கற்பனைகளை பாரம் சுமக்கக்கூடாத நுகம் என்று சொல்லி ஜனங்களை வஞ்சித்து கொண்டிருக்கிறதை ஆண்டவரே நீர் பார்க்கிறீர் நீர் வேதனை படுகிறீர் ஆண்டவரே இப்படிப்பட்ட காலத்தில் நாங்கள் உடைய பிரமாணத்தை உயர்த்தி பிடித்து இயேசுவை நேசிக்கிறவர்கள் அவருடைய கற்பனைகளுக்கும் செவிசாய்த்து கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் என்ற இந்த சத்தியத்தை நாங்கள் அனைவருக்கு சொல்லவும் அனைவருக்கும் இந்த சத்தியங்களை நாங்கள் பகிர்ந்து கொடுக்கவும் கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் இந்த நாளில் வந்திருக்கிற எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே ஜூம் வழியாக யூடியூப் வழியாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே இந்த கூட்டங்கள் கத்திற்கு மகிமையாக தொடர்ந்து ஆவியானவர் நடத்த வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் ஆவியானவர் மாத்திரமே இந்த கற்பனைகளை கடைபிடிக்க எங்களை நடத்துவீர் எங்களுக்கு பலன் அளிப்பீர் என்பதையும் நாங்கள் படித்தோம் ஆண்டவரே கத்தாவே இந்த சத்தியம் உலகமெங்கும் செல்லட்டும் உடைய நாமம் மையப்படட்டும் குறிப்பாக ஆண்டவரே பூனாவில் இன்று முதல் ஆரம்பித்திருக்கிற இருபத்தி மூன்றாவது மண்டல காரிய நிர்ணய கூட்டத்திற்காக டிவிஷன் கவுன்சிலுக்காக செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே மண்டல இலாக்காக்களுக்கும் மற்றும் ஏழு ஒன்றியங்களுக்கும் அட்டாச்சு ஃபீல்ட்ஸ் இணைக்கப்பட்டிருக்கிற பணித்தலங்களுக்கும் மற்றும் ஆண்டவர் மருத்துவமனைகளுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் ஏற்ற நிர்வாகிகளை தலைவர்களை ஆண்டவரே நீர் ஏற்படுத்தும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே நான் ஏற்பட வேண்டும் என்னையே ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று யாராகிலும் தந்திரமாக திட்டம் செய்திருந்தால் ஆண்டவரே அவர்களெல்லாம் ஆண்டவர் தனியே ஒதுக்கி வச்சுட்டு உமக்கு சித்தமானவர்களை தேவன் ஏற்படுத்தும்படியாய் உடைய பாதத்திலே ஒப்படைக்கிறோம் கத்திர பொருட்படுத்திக் கொள்ளும் ஆண்டவரே இந்த கூட்டங்களுக்காய் டிவிஷன் கவுன்சிலுக்காக நாங்கள் எல்லாம் பாரத்தோடு ஜெபிக்க உதவி செய்யும் ஆண்டோடைய ஊழியத்தை முடிக்கவும் சத்தியத்தை உலகமெங்கும் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற தாகம் உள்ள பிள்ளைகளை ஆண்டவரே வைராக்கியம் உள்ள பிள்ளைகளை என் ஆண்டவர் நீர் ஏற்படுத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் கதாவே ஒருவனை தாழ்த்தி ஒருவனை உயர்த்துகிறவர் நீர் ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவர் நீர் ஆண்டவரே பலவான்களை ஆசனங்களிலிருந்து தள்ளி தாழ்மையானவர்களை நீர் உயர்த்துகிற தேவன் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் ஆண்டவரே நீர் ஏற்ற வேலையில் தம்முடைய பிள்ளைகளை உயர்த்தும்படியாய் ஒப்படைக்கிறோம் உங்க சித்தமான பிள்ளைகளை ஊழியத்திற்கு என்று நிர்வாகிகளாக தேவன் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று ஒப்படைக்கிறோம்ப்பா இந்த திருச்சபை உங்களுடைய திருச்சபை உங்களுடைய சந் உங்களுடைய சொந்த ரத்தத்தை சிந்தி சம்பாதித்திருக்கிற திருச்சபை ஆண்டவரே தகப்பனே இந்த திருச்சபையை நீர் ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டீர் ஆச்சரியமாய் நடத்தும் தகப்பனே தேவனுக்கு பயந்த திறமை உள்ள பொருளாசையை வெறுக்கக்கூடிய உண்மை உள்ள தலைவர்களை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் மோசை காலத்தில் ஆண்டவர் மனாந்திரத்தில் நீர் அப்படி செய்தீர் அதுபோல தகப்பனே உங்களுடைய ஜனத்தை நடத்துவதற்கு ஆண்டவர் யாத்திரா பதினெட்டில் சொல்லப்பட்டபடியே தலைவர்களை தேவன் ஏற்படுத்தும்படியாய் ஒப்படைக்கிறோம் எங்களை தாழ்த்துகிற மையா பெரிய காரியங்களை செய்யும் ஆண்டவரே இந்த கூட்டங்களை தொடர்ந்து நடத்துங்க உங்களுடைய நாம மையப்படட்டும் இப்பொழுது கலந்து கொண்டிருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதித்து கத்தர் அனுப்புவீராக அருமையான தீம் சாங் தீம் சாங் எழுதி கொடுத்துருக்கிற கருத்து பாடல் எழுதி கொடுத்துருக்கிற போதகர் ஜான்கிஷ் உதவி செய்த போதகர் ஷம்கார் இன்னும் ஆண்டவரே இந்த பாடலை படித்து கொள்ள வேண்டும் அதை கற்றுக்கொண்டு பாடி மகிழ வேண்டும் என்று வாஞ்சியோடு இருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளையும் இதை பாடி கற்றுக் கொடுக்கிற பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிப்பீராக எங்களை ஒப்புக் கொடுக்குறோம் ஆண்டவரே தொடர்ந்து நடத்தும் திறவையில் காத்துக்கொள்ளும் மீண்டும் நாளை மாலை சரியாக ஆண்டவரே இந்த இரண்டாவது நாள் கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டு உங்களுடைய உன்னதத்தின் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள கத்திரங்கள் உதவி செய்யும்படி இயேசு விநாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜபங்கேலும் நல்ல பிதாவே அமேன் என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோதரி என் முழு உள்ளமையோட பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோதரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோதரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் வருவாதே ஆமே நம்முடைய கத்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவன் கிருவையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் ஆவியானவரின் ஐக்கியமும் ஆசீர்வாதமும் 
தேவதூதர்களின் பாதுகாப்பும் வழி நடத்தலை நம்ம எல்லாரோடும் இன்னும் என்றும் சதா காலங்களிலும் தங்கியிருப்பதாக அமே